这，不知道，我女儿不是说过两天就嫁给你吗？不用这么急吧？哎，冯超，这是干什么？我就要告诉你，你就是我们冯家的一条狗。在中州，我们冯家就是无一神医的女人。你们冷家想在中州立足。现实。好，我把你的功夫去做就是了。你比你女儿聪明多了，我答应你女儿一条路，只是想稳住。像她这种残花败柳啊，你如果这么不知道，我就是想玩儿玩儿而已。你就按照我吩咐去做，过一会儿，无极神医就会要掉高飞的狗命。<笑>在这之前，我要跟你的女儿。过河，怎么了爸？请求，爸对不起你呀、啊。房顶上那个畜生，他压根儿就没想和你结婚，他就是想给你，给你。哎、当家的，这房家他明显没有诚意啊。那我们现在怎么办呀？事到如今呢，也没别的办法了。我知道冯家的后门在哪里，高飞呀、啊，这个出生是带不上了，咱们一家三口啊，一家三口，现在去走后门跑。不行，不能走。女儿，你怎么还放不下高飞这个累赘呀、啊？妈，就你这一个女儿啊，你要是不走的话，那冯家明显没安好心呐、啊。你不知道刚才什么时候不行的。冯铁生那个出生马上就要到了呀，金军。高飞，你怎么样了？我本来需要一天的时间就能好起来，然后现在情况紧急，如果你配合我的话，我马上就能醒过来。我，我要怎么配合？你是超人。秀的时候，只能够跟高飞这家伙。爸妈，来不及解释了，你们先出去。总之，我死也不会被那个冯铁生玷污的。女儿，你这是要做什么呀？哎呀，女儿这是临死前要跟高飞温存呢、啊。我真没想到他们感情这么深呢、啊。好，女儿，为娘的就为娘，豁出去了。当家的，你想想办法呀。啊，我们怎么做呀？要不就听女儿的。好，咱们两个现在就出去挡住那个姓冯的，走。哎，冯超，我女儿她害羞，她还在化妆，你再等几分钟啊，几分钟。高飞，你你要我怎么做？我等一段时间，你脱光衣服，然后做什么？冷古北，我怎么听见星星在里边叫？他真的在化妆吗？行行行。这帮歪瓜裂枣，想动我的女人？不对，你不是中了七日迷幻伞吗？你怎么苏醒的这么快？我需要向你解释了。这家伙力气怎么这么大？你别过来，你别过来！高飞，这里不是你放肆的地方。姓
高的，你别忘了，这里可是我们的风家。那又怎么样？你敢对秦秋图谋不轨，就算这里是龙潭虎穴，我也要你死。哼，你不怕风大散了舌头？睁大你的狗眼，好好看看，这是谁来了？<笑>这是无极深意的首通笑三杀，一身本事深不可测。哼，狗东西，赶快爬过来送死！待会儿把你的腿打断，就当着你的面，我和我儿子一起玩你的老婆。笑<笑>三杀，又一个龙鱼与你。你这样看着我。就不怕我挖出你的眼睛？放肆！你竟然敢对无极深一的徒弟无礼！小少，我们两家之前做的荒唐事儿啊，都是被这个高飞逼的，跟我们没关系啊！哎呦，冤有头债有主，你要找我，找他。妈，你别求他们，今天欺负过我们的人，一个都别想走。妈，你放心，有高飞在，我们老家不会有事的。哎呀！女儿，你怎么死心眼儿呢？还想跟高飞一起死？哎呦，我可怎么办呢？你就是冷清秋，长得倒是不错，难怪让冯铁星就当我们一会要玩你。一会儿你玩够了这个女人之后，洗干净点，也让我们玩玩。<笑>放心吧，一定一定。你们这帮不知死活的东西，青秋是你们能打主意的。我，哎，我根本没有想到，在中州还有人值得我出手。但是，一旦激怒我，我就为你死力。哈哈哈哈哈！你这个不知死活的东西，笑三杀的武功横扫整个中州，姓高的，你死定了！既然是笑三杀，那我就用一只手。不知所谓的大东西，老子要将你肋骨一根一根拆断！真的什么事都可以，对对对，只要高先生能让我活着，那好，你要配合我做一件事。圣君，一切准备妥当，白虎、青龙、玄龟三大将尊已就位。很好。圣君，根据你的安排，我多买了一张请帖。不过，你真的要进入拍卖场吗？听说七杀道人脚查阴险，万一真有什么埋伏，不入虎穴，焉得虎子？再加上我自有安排。回春丹、八宝断体丹、无故丹，这些丹药好多都只在小说里面见过，没想到真的存在这个世界上。哇，这翻了，这翻了！来这里的都是各方大佬，我等一下要好好合照，把朋友圈肯定能追一年。小场面都激动了。要是待会无极神出来，你想要晕过去？高飞，小强，你不是说洪少已经把这家伙给抓起来了吗？对呀，我们的请帖就是因为配合抓高飞有功，洪少赏给我的。不管怎么样，赶紧把这家伙给赶出去，不然被无极神一发现的话，反而连累我们。小强睡了，你们怎么样？小声点，这狗东西，要是让无极神医发现了，我们都会被你连累的。小强，我是你姐夫，你最好对我放个尊重点。狗屁的姐夫，也不知道小强的姐怎么会看上你这种惹祸的姐。现在，神丹拍卖大会即将开始。在开始之前，我们一起欢迎。无极神医大人，所有神丹皆是老朽所致，活死人，肉白骨。这批丹药卖完之后，老朽将远遁海外，从此不问世事
。第一位拍卖的单要不够单，竞拍价格三亿，百亿。小友，我请的都是中州豪门世家，我印象中不记得请你呀、啊。神医大人有大量，这个家伙他喝醉了，胡言乱语，我现在把他拉下去。竞拍的价格不算数，重新竞拍，起拍价三亿，各位，三亿，五亿，我五亿，十亿，你你去，不，去，区区一个弹药，一下子拍到十个亿，这个消息，绝对让明天所有报纸的头版头条。十亿去买一堆假药，真可笑，我求求你能不能滚出去啊？你还是胡言乱语。即使你万一罚你，我会受牵连的。那本来就是假药吧。三十亿，这无垢丹我是要定了，这药刚好能治我肝癌。皇<笑>家家主三十亿购得无垢丹一枚。无垢丹，我的啦<笑>。不好意思啊，皇家家主，刚才手滑了。手滑了，我这可是三十亿的无垢丹，就被这狗东西给毁了。这狗东西惹祸的能力，简直了！无垢丹，既然是无垢丹，就应该一尘不染，任何水滴跟污垢都沾染不上去才对。怎么这丹药一碰上水就变软了呢？不对啊，你们一个个胡言乱语什么？丹药是无形医的，你们敢怀疑是假的？对，冯生说的没错。你们这帮人还怀疑无极神医，找死！这可是跟无极神医套上关系的好机会呀、啊！小强，既然你极力推荐无极神医，那这个无垢丹，你吞了它，试试真假。
们圣君赶紧下跪。家，你们好得很，这么多年在中州，鱼肉百姓，黑白不分，而且还被七杀道人玩弄于股掌之中。三军，从今日起，你们洪家捐出所有的家产拿去做慈善，而且你们全家给我滚出中州。这我不服，我让你们洪家断子绝孙可好？是三军。好女婿，你倒是说句话呀。妈之前说的，您都是气话。这青丘毕竟是我亲闺女，这晴晴是我亲外孙女，我怎么可能对她那么坏呢？对吧？我做这些都是因为有那个贱人蛊惑。蛊惑？你俩可又把青丘当做自己的亲生女儿？哎，哎好几句，你可不能这么说话呀！啊，潘梅香，冷顾北，我最后叫你们一声爸妈，从此以后。我跟冷家恩断义绝，再也没有任何牵连。阻挡了青丘，还不滚！要我找人请你们走吗？王家家主、柳家家主，你们作为中州的老一辈家族，竟然也是是非不分。那你们每家拿出十个亿去做慈善，以前的事一笔勾销。圣君仁慈。青丘，这五年来你受委屈了，我想从今天开始，好好的补偿你，你愿意再加我一次吗？